kakva je zato radost što je sin koji je bio izgubljen se našao i onaj koji je umro od živeo. E, to je suština evanđelja Hristovog. Šta je greh, šta je pokajanje, šta je zadobijanje izmjene života i carstva nebeskog. Vaše svetosti, nekako se čini da ima sve većeg interesovanja i za monaški život kod naše omladine. Da li je to povlačenje od života, da li je to sklanjanje, razočaranost ili naproti to treba da bude očaranost životom i onda odlazak? Ja svakako, koliko bi to bila razočaranost, odijem sve to na to najkratkog daha, mora biti očaranost životom hrišćanskim. To je s intenzivnim životom hrišćanskim. Sveti Ivan Zatovski kaže, ako bi dva čoveka isti snaga godina trčala, ali jedan imao na leđima, jedan džak od 21 kruža, jedan bio bez toga. Ko bi mogao duže da trči i brže da stine svakako onaj koji nema taj teret. Tako mu kaže da onaj čovek koji nije opterećen porodicom, trudom ko porodice, da on može tu svu snagu da upotrebu u duhovnom uzrastanju u tome smislu. I sve ti atanacije veliki veli da se u braku, u svetu, može doniti po 30 zrna kao ono zrno što je bačno u zemlju, a onaj koji je bez tih obaveza, on može da donije po 60 i po 100, to je celo svoje vreme, svu svoju snagu može da uči, da upotrebu uz rastanjem u tim evanđeljskim vrlinama. Ja razumijem se ako se bude potrudio, ako ne bude, nek bude i šo ustano, može biti nije i u paku i od drugih grešnika. O tome se dakle, to je smisao. E sad, svakako da je i ovo ove prilike materialističkog stanu insistiranja, znate, i sad kao kad se ono djeca na rijeci od kamenja, od granja, pa naprave ustavu i da bi se mogli da gube. Pa kad voda ne ide, pa ono provali u nagurnu, u drugu stranu. Tako je i ti mladi ljudi dopunjeni, potpuno, kako da kažem, zasićeni ovim materializičkim učenjem. Pa kad se otvorila druga strana, zavjeca da se vidi ovo duhovno, onda su često u tome pravcu pošli u ovu stranu. E da. E. Pred svakim čovjekom su pogotovo hrišćanom su ta dve moguće. Ili put u braku, u časno i pošteno, ili put bezobrašnju monahu, ali časno i pošteno. Ne monaši se niko u godinama nadim, kad je on još kao dete, ne znam o čemu se radi, s čega se on odriče, a šta prijima, nego kad je on već zreo i kad on zna zašto primat taj zavet monaš bez bračnosti i ostale zavete monaške, dužnosti monaške i obrane. Vaša svetosti poznate je ona vaša rečenica neka vam reči budu blake, a dokazi jaki. Da li ste na takav način i podučavali vaše djake, učenike, oni koji su pored vas stasavali, koji se i danas nalaze negde ovde oko vas, čiji ste vi u svakom slučaju od ovek bili duhovni otak? Da svakako to se odnosi na svakoga, da u toj stvari, i kad je riječ o nove najintimnijem, najdubljem, najživotnijem, da što smo mi, da nikada ne namećemo nekome. Cijeli sektanti su često veoma agresivni, hoće da nas na silu guraju u raju, kako oni misle. A međutim, ta sloboda koju čovjek ima, ona to ne dozvoljava ni na kakav način. Naše je da svojim životom, svojom verom i svojim životom i, da kažem, rečima, ali i životom i delima pokazujemo, svedočimo Hrista i njegovo evanđelje. Koji ima oči da vidi, da vidi, koji ima uši da čuje, neko da čuje, ako hoće, ako neće. Neće posimati izgovora da nije znao. A 
će, ali će razumen se biti odgovoran, jer sloboda ne može biti bez odgovornosti. To bi bilo nedostojno čoveka. A odgovornost bez slobode je bila nedostojna Boga. To je da ne Bog nas odredi ima da budeš razbojni, a poču se razbojnik sad upakao, to bi bilo nedostojno. Mi to ne verimo. Ne verimo ni u sudbinu, nego verimo u promisao Božiji. A to je zadaci koje je Bog pred nas i naše vrijeme stavio, ali ne prisilno, kaže se u evanđelju. A fiženici i fariseji u jevrijskom naru odbaciše što je Bog te osima. A sveti Jovan Krstitelj, on je sasvim prihvatio ono što je anđeo javio da Bog želi od njega. On je potpuno prihvatio i život svoj dao u glavu svoje izbuge. Vidite, dobrovoljno je i jedno i drugo samo moje jedno za spasenje, ono je drugo napravljeno. Drugući je sloboda, ne može da bude i da bude. Da li može uopšte da postoji sloboda bez Boga? Da li je ona opasna? U svakom slučaju, Bog je slobodno biće i Bog je nam druge i ja sam, kaže, put, istina i život. Bog je sve ono pozitivno, ono dobro. Tako je i sloboda, kad ne, i on je slobodno biće. Samo on je u viši tip slobode, ne moći grešiti. A nas i anđele stvorena bića stvorio sa nižom slobodom. Moći ne grešiti. S tim da uzrastamo, jačamo sve više, da i mi pređemo u tu višu slobodu. Ne moće grešiti, ako hoćemo. Ako budemo grešili sve više i više, mi sve više padamo u neslobodu. Dok jednog dana, ako pređe mi nam prav, pređemo u potpunu neslobodu. Ne moći ne grešiti. Vidite, taj ogromni raspon. Od ne moći grešti do ne moći ne grešti. Ogroman. E, pred svakim čovjekom je ta mogućnost na koju će se on stranu krenuti. U kranju nije zavisi od njega. Porodica, društvo, drugi ljudi svojim životom i primjer mogu da mu pomogu ako on se bude. Postoji jedna pojava također, vaša svetost, a to je da nam se veoma često i kada radimo ono što volimo nekako se tome ne radujemo onoliko koliko bi trebalo. Pa ko nam to krade radost? Mi se ne radujemo toliko uspesima svoga rada i to je veoma česta pojava. Da, znate, prihvatiti je reč Hristovu da se veličina pred Bogom, pred njim Hristom meri veličinom služenja. Ne čim drugim. Razumije se Čovjek može da služi u svakom zanimanju koje mi se bude zanimao. I naučnik može da ono što radi, da služi za dobro ljudi. Umetnik isto tako u svim tim zanimanjima može da bude u tome pravcu. Ako on tako bude shvatio svoj rad, on će onda u njem uvijek imati draženstvo, ne samo sreću. Nikomu to neće moći da oduzme. Bez tudi koliko ga bili panjkali, koliko ne priznavali, on će u tome osvizati da je vlaženstvo, da je on dostigao onaj cilj zbog koga je postao. A dotle dok mi budemo očekivani slavo od ovog sveta, znači nas ljudi hvali, to je teško. Ljudi često nisu kadri, i zavisti, i zlobe. Na priča kako je Aristid, pravedni od Grka, 